So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Ich verstehe. Du bist kurz Diener. Hier, nimm das Brot. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Hey Kurt, schön dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Kurt, ich habe Klaus das von seinem Bruder erzählt. War das richtig? Jetzt ist er völlig verzweifelt. Gebrochen. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber ich danke dir, Kurt dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Moment, ich komme schon. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. Gut. Ich habe das von Dr. Siegfried Jung und Klaus' Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Die Kopfwunde meines Sohnes. Er sieht so anders aus. Dr. Siegfried hat sein Bestes getan. Aber mein Sohn kann in keinen Spiegel sehen. Vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Wir nehmen heute keine Patienten auf. Gott, wie schön, dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, hm? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Blut sie den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. 
and he wanted my help. Come, Itali. I sure hoped Kurt knew what he was doing. mit dem Vogel. Er kommt nie wieder. Er ist für immer fort. Du hast mir meinen Sohn geraubt, Mörder. Es gibt nichts, was du mir noch antun kannst. The Inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Hey Kurt, schön dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Dr. Siegfried hat sein Bestes getan, aber mein Sohn kann in keinen Spiegel sehen. Vielleicht kann der Doktor Luzi helfen. Hast du ihn gefragt? Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Kämpfen mehr. Keine Waffen. Bitte, lieber Gott.
Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen... The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Unglaublich. Was machst du hier? Raus hier! Erzähl mir doch mal von deiner Katze. Es das heißt, du hast sie im Niemandsland gefunden. Unglaublich. Eins muss ich ihr lassen. Sie hat echt Glück. Wie fühlst du dich endlich wieder zu Hause? Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Wie fühlst du dich endlich wieder zu Hause? Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Ich habe das von deiner kleinen Luzi gehört, Kurt. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero. To repay my debt for the time he saved my life. And for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set him free. because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. I was too quick to trust the Canadian, too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me.
something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. He could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. <laughs> I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. <laughs> <laughs> 